Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. The procedure launched against Hungary under Article 7 of the EU treaty has nothing to do with facts. It is rather meant to be applied as a means of political blackmail, said Foreign Minister Peter Siato in a meeting of his European Union counterparts in Luxembourg. Hungary's position is known, as it has answered all questions that have ever been put up, which means that the procedure could be concluded right away, said the minister. There should be a vote about the issue and its outcome will set the further course of events, he added. They will be unable to win the vote because it requires unanimity and all the 27 member states would not condemn Hungary, he said. There's an obvious link between the procedure and Hungary's parliamentary elections set for next spring, he added. Israeli Foreign Minister Yair Lapid is planning to travel to the UAE next week. The trip will be the first by an Israeli minister to the Emirates since the signing of the Abraham Accords normalization deals. He will inaugurate the country's embassy in Abu Dhabi and the consulate in Dubai during his June 29 and 30 visit. He will also meet UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed al Nahyan. Israel signed a bilateral normalization deal with the UAE and Bahrain in September. The three countries also signed a joint agreement, the Abraham Accords, named after Abraham, the patriarch of the three main monotheistic religions of the world. Later, Morocco and Sudan also normalized their relations with the help of the US. The agreements came to fruition during Benjamin Netanyahu's time in office. Iran's ballistic missile program is not negotiable, said Iran's president-elect Ibrahim Raisi in Tehran at his first press conference when he also spoke about the US and Saudi Arabia. He said he's not willing to talk to U.S. President Joe Biden about the missile program. The United States must lift all unjust sanctions on Iran, he said. In his opinion, he has always defended human rights as a judge, and he deserves a reward for protecting them and people's safety. The U.S. imposed sanctions on him in 2019 for his involvement in the 1988 executions. Tehran's hangman is said to be responsible for the execution of thousands or even tens of thousands, according to some human rights organizations of people. He is the first Iranian president on who the U.S. has imposed sanctions. Those on who the U.S. imposes sanctions can lose all their possessions in the U.S. and U.S. citizens, as well as companies, are forbidden to make business with them. The United States, the European Union, Britain and Canada joined forces Monday to impose sanctions on several senior officials in Belarus over the forced diversion to Minsk of a passenger plane traveling between two EU countries last month. We are united in our deep concern regarding Lukashenko's regime continuing attacks on human rights, fundamental freedoms and international laws, said the four in a joint statement. And finally for the weather, tonight's sky will be clear, tomorrow will be hot and mostly sunny with chances of clouds. Scattered showers can be expected in the afternoon hours. The temperatures will range between 15 and 21 degrees Celsius in the early morning and between 31 and 37 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattv.com or broyapress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das nach Artikel 7 des EU-Vertrags gegen Ungarn eingeleitete Verfahren hat nichts mit Tatsachen zu tun. Es sei eher als Mittel zur politischen Erpressung gedacht, sagte Außenminister Peter Siato bei einem Treffen seiner EU-Kollegen in Luxemburg. Die Position Ungarns ist bekannt, da sie alle gestellten Fragen beantwortet hat. Was bedeutet, dass das Verfahren sofort abgeschlossen werden könnte, sagte der Minister. Über das Thema sollte abgestimmt werden und sein Ergebnis werde den weiteren Verlauf der Ereignisse bestimmen, fügte er hinzu. Sie werden die Abstimmung nicht gewinnen können, weil sie Einstimmigkeit erfordert und alle 27 Mitgliedstaaten Ungarn nicht verurteilen werden, sagte er. Es gebe einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem Verfahren und den Parlamentswahlen in Ungarn, die für das nächste Frühjahr angesetzt sind, sagte er. Außenminister Jair Lapid plant nächste Woche eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Reise wird die erste eines israelischen Ministers in die Emirate seit der Unterzeichnung der Normalisierungsabkommen des Abraham-Abkommens sein. Während seines Besuches vom 29. bis zum 30. Juni wird er die Botschaft des Landes in Abu Dhabi und ein Konsulat in Dubai einweihen. 
Ihr wird auch den Außenminister der VAE, Abdullah bin Zayed al nahyan treffen. Im September unterzeichnete Israel ein bilaterales Normalisierungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Die drei Landkreise unterzeichneten auch ein gemeinsames Abkommen, die Abraham-Abkommen, benannt nach Abraham, dem Patriarchen der drei wichtigsten monotheistischen Weltreligionen. Später normalisierten auch Marokko und der Sudan ihre Beziehungen mit Hilfe der USA. Die Vereinbarungen kamen während der Amtszeit von Benjamin Netanyahu zum Tragen. Das ballistische Raketenprogramm des Iran ist nicht verhandelbar, sagte der gewählte iranische Präsident Ebrahim Raisi in Teheran auf seiner ersten Pressekonferenz, als er auch über die USA und Saudi-Arabien sprach. Er sagte, er sei nicht bereit, mit US-Präsident Joe Biden über das Raketenprogramm zu sprechen. Die Vereinigten Staaten müssen alle ungerechten Sanktionen gegen den Iran aufheben, sagte er. Seiner Meinung nach hat er als Richter immer die Menschenrechte verteidigt und er verdient eine Belohnung dafür, dass er sie und die Sicherheit der Menschen schützt. Die USA verhängten 2019 Sanktionen gegen ihn wegen seiner Beteiligung an den Hinrichtungen im Jahr 1988. Der Henker von Teheran soll für die Hinrichtung von Tausenden einigen Menschenrechtsorganisationen zufolge sogar Zehntausenden von Menschen verantwortlich sein. Er ist der erste iranische Präsident, gegen den die USA Sanktionen verhängt haben. Diejenigen, gegen die die USA Sanktionen verhängen, können ihren gesamten Besitz in den USA verlieren und US-Bürgern sowie Unternehmen ist es verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen. Die USA, die Europäische Union, Großbritannien und Kanada haben sich am Montag zusammengetan, um Sanktionen gegen mehrere hochrangige Beamte in Weißrussland wegen der erzwungenen Umleitung eines Passagierflugzeugs nach Minsk zu verhängen, das letzten Monat zwischen zwei EU-Ländern flog. Wir sind uns in unserer tiefen Besorgnis über die anhaltenden Angriffe des Lukaschenko-Regimes auf Menschenrechte, Grundfreiheiten und das Völkerrecht einig, sagten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Und schließlich zum Wetter. Der Himmel wird heute Nacht klar, morgen wird es sehr heiß und meist sonnig mit Chancen auf einigen Wolken. Am Nachmittag ist mit vereinzelten Schauern sogar zu rechnen. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen 15 und 21 und am Nachmittag zwischen 31 und 37 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הנוהל על פי סעיף 7 לאמנת האיחוד האירופי אינו עוסק בעובדות, אלא זהו כלי פוליטי וסחטני נגד הונגריה. כך אמר שר החוץ והמסחר ההונגרי בלוקסמבורג בכינוס ביום אחד של שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי. הוא הדגיש כי עמדתה של הונגרי ידועה, שכן היא ענתה על כל השאלות וניתן לסיים את ההליך. יש להצביע על כך וניתן יהיה להמשיך להתבסס על תוצאות ההצבעה, כך אמר. ברור להם שהם לא יכולים לזכות בהצבעה כי הדבר דורש הצבעה פה אחד, וכל 27 המדינות החברות באיחוד האירופי לא הגנו את הונגריה, כך אמר. הוא גם הצהיר כי הקשר בין ההליך שהוא כלי לסחיטה פוליטית לבין הבחירות בהונגריה בשנה הבאה ברור. שר החוץ הישראלי יאיר לפיד ממפלגת יש עתיד יבקר בשבוע הבא באיחוד האמירויות הערביות. לפיד יהיה השר הישראלי הראשון שיבקר בביקור רשמי באמירויות מאז חתימת אמנת אברהם. במהלך הביקור בין היומיים ה-29 עד ה-30 ביוני לפיד יחנוך את שגרירות ישראל באבו דאבי והקונסוליה הכללית בדובאי. הוא ייפגש גם עם שר החוץ עבדאללה בן זאיד אל נעיין. ישראל חתמה בספטמבר על הסכמי נורמליזציה דו צדדיים עם איחוד האמירויות הערביות ובחריין. כל שלוש המדינות חתמו גם על מסמך משולש בשם אמנת אברהם על שם אב שלוש הדתות המונותואיסטיות הגדולות בעולם. מאוחר יותר מרוקו וסודאן נרמלו את יחסיהן גם כן דרך ארצות הברית. ההסכמים נערכו בתקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן לא פתוחה למשא ומתן, כך אמר אברהים רייזי, הנשיא החדש של המדינה השיעית, במסיבת העיתונאים הראשונה שלו בטהרן, שבה דיבר גם על ארצות הברית וערב הסעודית. רייזי הדגיש כי הוא לא מוכן לנהל משא ומתן על תוכנית הטילים גם עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. על ארצות הברית מוטלת החובה להסיר את כל הסנקציות השרירותיות נגד איראן, כך אמר. הוא גם ציין כי כשופט תמיד הקפיד על זכויות האדם והוסיף כי מגיע לו פרס על שמירה על זכויותיהם 
על האוצר האמריקני הטיל סנקציות על רייסי, שכונה גם השוחט מטהרן על כך שבשנת 1988 השתתף בהוצאתם להורג של אלפים או עשרות אלפים, לפי כמה ארגוני זכויות אדם. הוא הנשיא האיראני הראשון עליו הטיל לארצות הברית סנקציות. כל רכושו של מי שעליו מוטלות סנקציות ננעל בארצות הברית, ואזרחים או חברות אמריקאיות נאסרות לעשות שכר איתם. ארצות הברית, האיחוד האירופי, בריטניה וקנדה חוו אתמול להטלת סנקציות על כמה בכירים בבלרוס בגין הכרחת מטוס נוסעים לנחות במינסק בזמן שטס בין שתי מדינות האיחוד בחודש שעבר. אנו חולקים את דאגתנו מההתקפות המתמשכות של משטרו של לוקושנקו על זכויות אדם, חירות יסוד והמשפט הבינלאומי. כך אמרו ארבע המדינות בהצהרה משותפת. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, בערב צפוי מזג אוויר בעיר, מחר חזוי השמש עם מזג אוויר חם מאוד. מדי פעם בשעות אחר הצהריים עלולים להתרחש ממטרים. הטמפרטורה הממוצעת האופיינית תנועה בין 15 ל-21 מעלות בבוקר ו-31 עד 37 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.